ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷനിൽ തന്നെ ലാഡർ ഫ്രിക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷൻ വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ തിയറി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവാറ് അതായത് ഒരു വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരക്കാം ഈ വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് തവണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ടു കണക്റ്റഡ് ബോഡീസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ബോഡീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ അതേ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ നമ്മളുടെ ലോഡും വെഡ്ജും എന്ന് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കണക്റ്റഡ് ബോഡീസിലെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷനിലെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി കനോട്ട് ടേക്ക് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വെഡ്ജ് നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് വെഡ്ജ് വരക്കുന്ന ടൈമിൽ വെഡ്ജിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല വെയ്റ്റ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ വാർഡ് ഡയറക്ഷൻക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ വരക്കലുണ്ട് ബട്ട് ഹിയർ വെഡ്ജിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല കാരണം കമ്പയറിങ് ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വെഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയറിങ് ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലോഡ് വിച്ച് ഈസ് പുള്ളിങ് അപ്പ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വെഡ്ജ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ നമ്മൾ പൊക്കുന്ന ലോഡിനെ കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വെഡ്ജിനുണ്ടാവുന്ന വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി വെരി നെഗ്ലിജിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെഡ്ജ് നമ്മൾ സാധാരണ ആപ്പ് ആപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയൂലേ മരങ്ങളൊക്കെ ഈരുന്ന സമയത്ത് മരം ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലാർ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വെഡ്ജ് കണ്ടുപിടിക്കുക വലിയ ഹെവി ലോഡിനൊക്കെ പൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വെഡ്ജ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ വെഡ്ജിനെ സാധാരണ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെഡ്ജിൻ്റെ ആംഗിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോമൺലി വെഡ്ജിൻ്റെ ആംഗിൾ ടെൻ ഡിഗ്രി ആണ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ ടെൻ ഡിഗ്രി ട്വൽവ് ഡിഗ്രി ഇലവൻ ഡിഗ്രി ഒക്കെ തരും ചില ടൈമിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ടെൻ ഡിഗ്രി ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അസ്യൂം എ ടെൻ ഡിഗ്രി വെഡ്ജ് എന്നുള്ള അസ്യൂം അസംഷനിൽ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അസ്യൂം ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അസ്യൂം 10 ഡിഗ്രി വെഡ്ജ് സാധാരണ വെഡ്ജിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അത് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ സാധാരണ നോർമൽ കേസിലുള്ള ഒരു വെഡ്ജിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണിത് അതായത് ഒരു വലിയൊരു അരിച്ചാക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചാക്കിനെ നമുക്കൊന്ന് പൊ പൊക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് വോളാണ് താഴെ ഫ്ലോറാണ് ഈ കോർണറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹെവി വെയ്റ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനമാണ് ഈ സാധനത്തിന് നമ്മൾ പൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു വെഡ്ജ് പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ വെഡ്ജിനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വരും അപ്പോൾ ഈ വെഡ്ജ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് പൊന്തും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളെ വെഡ്ജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ വെഡ്ജിൻ്റെ ഫിഗറാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വെഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരക്കണം അതെങ്കിൽ ഈ ലോഡിൻ്റെയും വെഡ്ജിൻ്റെയും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാംസ് വരക്കണം ലോഡിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരക്കുന്നതിന് രണ്ടര മാർക്ക് വെഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരക്കുന്നതിന് രണ്ടര മാർക്ക് അങ്ങനെ അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ഈ പ്രോബ്ലം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ബോഡീൻ്റെ ആണ് വരയ്ക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ലോഡ് ഇൻസൈറ്റിലെ ആ ലോഡിൻ്റെ ഫിഗർ അതായത് നമ്മൾ വെഡ്ജിൻ്റെയും ലോഡിൻ്റെയും ഫിഗർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ലോഡിൻ്റെ
ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ടിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ലോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സർഫസിലാ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സർഫസിലും വോളിലും നമ്മൾ ലോഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വോളാണ് അപ്പോൾ വോൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ ബോഡി ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന് ഞാൻ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് വോൾ ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് കൊടുത്തു അടുത്ത സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സപ്പോർട്ട് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആണ് അതായത് വെഡ്ജിനായിട്ടും നമ്മളുടെ ലോഡിന് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ വെഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വെഡ്ജിൻ്റെ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ദിസ് വിൽ ബി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ കേട്ടോ വെഡ്ജിൻ്റെ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ ബോഡി ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ റിയാക്ഷൻ്റെ പേര് ഞാൻ ആർ എക്സ് കാരണം ആ സർഫസിൻ്റെ പേര് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആർ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസും ആയി ഇനി അടുത്ത വേണ്ടത് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എത്രത്തോളം സർഫസിന് ഏറ്റവും നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എത്ര ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കാരണം എന്താ ലോഡിന് രണ്ട് കോണ്ടാക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോണ്ടാക്റ്റിംഗ് സർഫസും ഒന്ന് വോളിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വോളിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വോളിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ വോളിലുണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ബട്ട് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ കാണോ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ കാണോ വരിക വോളിലുണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്വേർഡ് കാണോ ഡൗൺവേർഡ് കാണോ വരിക അപ്വേർഡിലേക്കോ ഡൗൺവേർഡിലേക്കോ ആദ്യം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ നമ്മളെ ലോഡ് പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ വോളിന് മുകളിലേക്ക് പൊന്തി പൊന്തി വരാനാണ് ലോഡിൻ്റെ ടെൻഡൻസി അപ്പോൾ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ വോളിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ പേര് എഫ് വോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അറ്റ് വോൾ എന്ന് വരും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് എഴുതും മ്യൂ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ആർ ഡബ്ല്യു എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എവിടെ വരിക നമ്മൾ കോണ്ടാക്ടിംഗ് സർഫസ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എന്നുള്ള സർഫസിൽ എക്സ് സർഫസിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലാണോ അതായത് റൈറ്റിലേക്കാണോ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണോ പോവുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണക്ടിംഗ് ബോഡീസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുന്നത് കണക്ടിംഗ് ബോഡീസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് ബോഡിയാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബോഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലേക്കും നമ്മളുടെ മുകളിലുള്ള ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഈ കേസിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻക്ക് നമ്മളെ ബോഡിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻക്ക് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നതാണ് ബട്ട് നമ്മളെ വെഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോളിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻക്ക് പുള്ള ചെയ്ത് പുള്ള ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വെഡ്ജ് നമ്മളെ ലോഡിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന എന്താ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വെഡ്ജ് പോകുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്ത് നമ്മളുടെ ലോഡിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹി ആർ ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് എഫ് എക്സ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മ്യൂ എക്സ് ഇൻ ടു ആർ എക്സ് എല്ലാ ഫോഴ്സസും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്കി എല്ലാ ബോഡിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി എഴുതാനും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ എഫ് എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് കാരണം കണക്ടിംഗ് ബോഡീസിൻ്റെ കേസിൽ താഴെയുള്ള ബോഡി ഏത് ഡയറക്ഷനാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷനിലേക്കും മുകളിലുണ്ടാകുന്ന ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ലോഡ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് വെഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് വെഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു വെഡ്ജ് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ വെഡ്ജ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താ മാർക്ക്
ദെൻ ഓൾസോ എക്സ് എന്നുള്ള സർഫസ് അതായത് നമ്മൾ ലോഡിനായിട്ട് അതിന് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണേണ്ട ഒരു റിയാക്ഷൻ ദെൻ അഗെയിൻ വി നീഡ് ടു ഡ്രോ ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും വെഡ്ജ് രണ്ട് കോണ്ടാക്ട് സർഫസിൽ രണ്ട് സർഫസിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്ലോറിലും ഒന്ന് ലോഡിൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സർഫസിലും അപ്പോൾ ലോഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഡയറക്ഷനൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും റൈറ്റ് ഡയറക്ഷനൊക്കെയായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക ഫ്ലോറിലുണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ്റെ പേര് എഫ് എഫ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് മ്യൂ എഫ് ഇൻറ്റു ആർ എഫ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഈസ് എഗെയിൻ എ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ എക്സ് സർഫസ് വിച്ച് ഈസ് എഫ് എക്സ് വി ക്യാൻ റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ആസ് മ്യൂ എക്സ് ഇൻറ്റു ആർ എക്സ് ദിസ് വിൽ ബി ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് വെഡ്ജ് ഓക്കെ സാധാരണ ഒരു വെഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഒരു ലോഡിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ആണ് ഇത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ള ഡയറക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെക്കാം കുറേ ടിക്ക് ഇട്ട് വെക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇവിടെ നോ വെയ്റ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കണക്ഷൻ ഫ്രീ ബോഡിൻ്റെ കണക്ടിംഗ് ബോഡി കണക്ടിംഗ് ബോഡീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫുൾ ഫൈവ് മാർക്ക്സ് കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതണം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ലോഡ് എന്നും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് വെഡ്ജ് എന്നും എഴുതിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു